আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা লাস্ট ভিডিও পর্যন্ত অথেন্টিকেশনটা কন্ট্রোল করেছিলাম একজন ইউজার তার ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করবে দেন হচ্ছে সে ড্যাশবোর্ডে আসলে তার হয়তো অথেন্টিকেশন কিছু রেজাল্ট দেখাবে আর এখানে কিছু মেনু ছিল বা অপশন ছিল এগুলোকে আমরা ডাইনামিক করে ফেলেছি এরপর আসেন আমাদের এখন হচ্ছে একটা ব্লক তৈরি করতে হবে তো ব্লক তৈরি করতে গেলে আসলে কি কি লাগে সেটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে তারপরে যদি একটি ব্লগ ম্যানেজমেন্ট তৈরি করতে চান প্রথমে আপনাকে একটা ক্যাটাগরির প্রয়োজন হ্যাঁ যে আসলে ব্লগের ক্যাটাগরি কী কী হবে দেন হচ্ছে একটা মানে ব্লগ তৈরি করার জন্য একটা পেজ প্রয়োজন যেখানে হচ্ছে ধরেন কোন ক্যাটাগরি ব্লগের টাইটেল কী এবং তার ইমেজ আর একটা হচ্ছে তার অথরটা থাকবে আর হচ্ছে ব্লগের ডিটেলস আর একটা ইমেজ থাকতে পারে তো এই সবগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনার একটা ব্লগ পেজ তৈরি হবে তো এখন আসি আমরা এইরকম একটা মানে এইরকম একটা প্রসেস বা সিস্টেম কীভাবে তৈরি করব তো প্রথমে আসেন যেহেতু আমাদের ব্লগ তৈরি করতে গেলে ব্লগ ক্যাটাগরি দরকার সেক্ষেত্রে আমরা ব্লগ ক্যাটাগরির কাজটা একটু দ্রুত করে ফেলি তো এখন আমাদের জন্য একটু সহজ হবে যেটা দেখেন আমরা আমাদের যে বেসিক জিনিসগুলো দরকার একটা টেবিল তৈরি করা অথবা তার জন্য যে একটা ক্রুড অপারেশন তৈরি করা সেটা অলরেডি আমরা করে ফেলেছি এখন আমরা চাইলে সেখান থেকে একটু হেল্প নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবো তো প্রথমে আসি আমাদের একটা মাইগ্রেশন দরকার ঠিক না মানে আমাদের একটা টেবিল তো দরকার যে টেবিলের মাধ্যমে আমরা কি করব যেমন মানে যে টেবিলে আমরা আমাদের ক্যাটাগরি ডেটাগুলো রাখবো ঠিক আছে তো আমি ধরেন এখান থেকে যে কোনো একটা কপি করি হ্যাঁ মানে ইউজার টেবিলটাই কপি করতে পারি কপি করলাম তো কপি করে আমি এখানে বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি ব্লগ ক্যাটেগরিস আর ইয়েস ব্লগ ক্যাটেগরিস ওকে দিলাম আর নিয়ে হচ্ছে নামটাকে আমি একটু কপি করে নিচ্ছি ওকে দেওয়ার পর দেখেন আমরা যদি মাইগ্রেটে আসি মাইগ্রেটে আসলে আমাকে এই নামটা একটু বলে দিতে হবে যে আমি কাকে কোন কাকে এখানে কি করতে চাই মাইগ্রেট করতে চাই দিলাম দেন এই ক্যাটাগরি যে আসার পর দেখেন এখানে আমাকে এগুলো বলে দিতে হবে যেখানে যেখানে ইউজার ছিল আর আর একটা ছিল হচ্ছে নিচে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ আন্ডার স্কোর ক্যাটাগরিস ঠিক আছে এরপর দেখেন ড্রপ হয়ে গেলো আচ্ছা এরপর দেখেন আইডি আনসাইন থাকবে আর ফার্স্ট নেম আর থাকবে না এখানে শুধুমাত্র হয়তো টাইটেল থাকতে পারে হ্যাঁ যে আমার ক্যাটাগরির টাইটেল আর কি ঠিক আছে আর এখান থেকে আর কিছু দরকার নেই শুধু ক্রিয়েটেড অ্যাড আর আপডেটেড অ্যাডটা থাকবে ডান ঠিক আছে মানে একটা আইডি আর টাইটেল এতটুকু হলে আমার ক্যাটাগরিটা আর ডান এরপর আসেন আমাদেরকে এটাকে মাইগ্রেট করতে হবে হ্যাঁ তো মাইগ্রেট করার জন্য কি করতে হবে আপনি এখানে প্লাসে ক্লিক করবেন করার পর আপনি এখান থেকে লিখবেন হচ্ছে কি পিএচপি পিএচপি দিয়ে হচ্ছে আপনাকে ওই যে ডেটাবেসের মধ্যে যে মাইগ্রেট নামে একটা ফাইল আছে এটাকে আপনাকে কল করতে হবে তো আমি লিখবো হচ্ছে কি ডেটাবেস স্ল্যাশ হচ্ছে মাইগ্রেট ডান তো এখন ক্লিক করলে যেটা হবে দেখেন আমার তিনটা টেবিল এখানে কী হয়ে গেছে মাইগ্রেট হয়ে গেছে আচ্ছা তো এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমটা হচ্ছে দেখেন এই মাইগ্রেশনের কারণে যেটা হয় যে আমাদের যে একটা পুরনো যে ডেটাগুলো আছে হ্যাঁ ওই ডেটাগুলো চলে গেছে যেমন দেখেন এখন যদি আমরা রিলোড দেই হয়তো ইনফরমেশনগুলো এখানে থাকবে কিন্তু টেবিলে যদি গিয়ে দেখেন ইউজারে কোনো ডেটা নাই কন্ট্যাক্টে কোনো ডেটা নাই হ্যাঁ এবং রিলোড দিলে দেখবেন এই যে ব্লগ ক্যাটাগরিসটাও এখানে চলে আসবে তো এটা একটা প্রবলেম যদি আপনার সিঙ্গেল একটা টেবিল আপনার মাইগ্রেশন করার প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে আপনি মাইগ্রেট কমানটাকে আর একটু স্মার্ট করতে পারেন আর কি যে যখন আপনি কোনো একটা প্যারামিটার পাঠাবেন তখন হচ্ছে শুধুমাত্র ওই প্যারামিটারটাই কি হবে জাস্ট মাইগ্রেট হবে নতুনগুলো হবে না ঠিক আছে তাই এগুলো একটু ফলো করতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনি যেটা করতে পারেন মাইগ্রেশন স্ল্যাশ আপনার এখান থেকে ওই ফাইলটাকে রান করতে পারেন ঠিক আছে মানে যদি শুধু মাইগ্রেট দেন তাহলে এখানে যতগুলো ফাইল আছে সবগুলো ফাইলে কিন্তু আপনার এমটি হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে এমটি হয়ে নতুন করে তৈরি হবে আর কি প্রবলেম নাই ধরেন তৈরি হইলো আমরা আপাতত যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের যেহেতু কোনো রেজিস্ট্রেশন পেজও নেই আমি আপাতত ম্যানুয়ালি এই কাজটা করে দিচ্ছি হ্যাঁ একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে দিচ্ছি স্ট্রাকচার না আমি একটা ডেটা তৈরি করে দিচ্ছি ইনসার্টে কী করেন এখানে ফার্স্ট নেম দিলাম হচ্ছে আমি অ্যাডমিন হ্যাঁ আর এখানে লাস্ট নেম হয়তো দিতে পারেন ফার্স্ট নেম মিস্টার দিতে পারেন মিস্টার অ্যাডমিন আর ইমেল হয়তো অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দিতে পারেন ওকে মানে আপনার একটা আমাদের যে সাইন আপ ফর্মটা আছে ওইটাকে ডাইনামিক করলে এই কাজটা হয়ে যায় সমস্যা নাই তারপরে ধরেন আমি একটু আল অলসতা করে করতেছি না আর কি আপনারা এই করে নেবেন সমস্যা নাই প্রবলেমে পড়লে আমাকে জানাবেন আর ইমেজ আপাত দরকার নেই আর রোল ইউজারই থাকুক সমস্যা নেই স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ আর পাসওয়ার্ড হবে
আর এখান থেকে বাকি সব ঠিক আছে ক্রিয়েট করে ফেলুন তাহলে একটা ইউজার আপনার ক্রিয়েট হয়ে গেল আর সমস্যা নাই দেখেন একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এরপর আসেন তাহলে আর সমস্যা নাই এখানে যা আছে তাই আমরা এখান থেকে লগ আউট করে দিচ্ছি লগ আউট ওকে তো এখান থেকে আর অ্যাডমিন দরকার নয় শুধু অ্যাডমিনে লগ ইন করলেই হবে এখানে আপডেট করে দেন শেষ এখন তাহলে কি হচ্ছে আমরা মোটামুটি এই পিজের অ্যাপ অ্যাক্সেস পেয়ে গেলাম তো এখান থেকে হয়তো ইমেজটা একটু আপডেট করা যেতে পারে হ্যাঁ যেহেতু ইমেজটা নেই আমরা এখানে গিয়ে ডাউনলোডসে একটু লার্জ অ্যাকাউন্ট দিতে পারি যে কোনো একটা ইমেজ আমরা দিয়ে দিচ্ছি ধরুন এই টাইপের একটা ইমেজ দিলাম দেওয়ার পর যদি সাইন আপ করি দেখেন আপডেট হয়ে গেছে আচ্ছা তো রিলোড দিলে আসলে এই ইমেজটা আপনি এখন এখানে দেখতে পারবেন না হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে মানে আমরা যখন লগ ইন করছি লগ ইন করার সময় যে ডেটা ছিল ওই ডেটাটাই মূলত আমরা এখানে সেভ করেছিলাম আর কি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি লগ আউট করে লগ ইন করেন তখন একটা এই মিসটা দেখা যাবে আর এছাড়া যেটা করতে পারেন যে আপনি যখন আপডেট করেন ইউজারের ডেটাটা তখন হয়তো আপনি ডেটাটা নিয়ে নিতে পারেন আর কি আর এছাড়া আর একটা যেটা সলিউশন হইতে পারে সেটা হচ্ছে না যেহেতু আমাদের আমরা যখন একটা ইউজারকে আপডেট করি আমাদের পেজটা একটা রিলোড নেয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে একটা কোয়েরি নিতে পারেন কোয়েরিটা হচ্ছে কীরকম মানে এটা একটু সহজ হয় বা হচ্ছে ভালো হয় আর কি আপনি হয়তো এখান থেকে এটা কপি করেন কপি করে হচ্ছে আপনি হেল্পারে চলে আসেন হ্যাঁ হেল্পারে এসে এই যখন কেউ অথ ফাংশানটাকে কল করবে হ্যাঁ তখন হচ্ছে ধরুন একটা কোয়েরি রান হইতে পারে হ্যাঁ তো কোয়েরি রান হবে কেমন ধরেন ইমেল ইকুয়াল না আমি এখানে আইডি ইকুয়াল দিচ্ছি হ্যাঁ আইডি ইকুয়াল হচ্ছে কি ধরেন সেশন এটা হয়তো আচ্ছা আমি আগে করি তখন তার একটু সহজ কিছু বের করা যাবে কারণ আপনি অথ ফাংশান যদি দশবার কল করেন তাহলে এই ফাংশানটা মোটামুটি দশবার কল হবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এটাকে একবার কল করা যায় আর কি হ্যাঁ তো এটা আমি একটু করে দিচ্ছি তো আমি এখানে বলে দিব হচ্ছে কি আইডি কল এ আইডি হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে সে ধরেন এই ডেটাটা পাইল তো পাওয়ার পর যেটা হবে এই সে হচ্ছে এখান থেকে ডেটা ফেচ অবজেক্ট এটাকে কল করে দিবে ডেটা ফেচ অবজেক্ট করলো কিন্তু সমস্যা হয় যেটা বললাম অথ ফাংশান যতবার কল করবেন ততবারই কি হবে এটা হবে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে ধরেন যেহেতু হেল্পারটা সবার আগে রান হয় আমরা একটু চেক করতে পারি যে ইফ ইস সেট হ্যাঁ ইস সেট যদি কি হয় সেশন অথ ইউজার যদি সেশনের মধ্যে অথ ইউজার থাকে তখন সে কি করবে এই দুইটা জিনিস একটু রান করবে ঠিক আছে তো রান করে সে হচ্ছে শুধু এই যে রিটার্ন করবে এতটুকুকে ওকে তো সে রিটার্ন করবে না মূলত সে হচ্ছে সেশনের মধ্যে সেশন অথ ইউজার ইকুয়াল হচ্ছে কি ডেটা ফেচ অবজেক্ট তাহলে সে প্রথমবার মানে হচ্ছে যখন আমার পেজটা লোড হবে তখন সে এই অথ ইউজারটাও কী করে ফেলবে আপডেট করে ফেলবে এখন দেখেন যদি রিটার্ন করেন যে রিটার্ন আগে যা ছিল তাই করলাম কোনো চেঞ্জ নাই এখন দেখেন যদি আমরা ইমেজ আপডেটও করি হ্যাঁ ধরুন আমরা অন্য একটা ইমেজ দিচ্ছি এখান থেকে এখান থেকে কি ইমেজ দেওয়া যায় এখান থেকে ধরুন কোন একটা ফলের ইমেজ বা ফুলের ইমেজ দিলাম ডাউনলোড থেকে দিই এখানে কিছু বার্গারের ইমেজ আছে এখান থেকে একটা বড় বার্গার দিয়ে দিচ্ছি ধরুন এটার ইমেজ দিলাম দিয়ে আমি সেভ করলাম তো এখানে কী বলতেছে দেখেন আনডিফাইন্ড ইন্ডেক্স আইডি হ্যাঁ তো এটা কোথায় আছে হেল্পার ডট পিএইচপিতে আমার বিশ নাম্বার লাইনে হ্যাঁ হেল্পার ডট পিএইচপিতে বিশ নাম্বার লাইন আচ্ছা সেশন আইডি না এটা হচ্ছে সেশন আউথ ইউজার দেন আইডি ঠিক আছে এখন ওকে রিলোড দেন ইমেজ কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে আর সমস্যা নেই কিন্তু এখানে দেখেন এখানে আপনাকে একটা এরোড দিচ্ছে ঠিক আছে ট্রাইং টু গেট প্রপার্টি ফার্স্ট নেম অফ নন অবজেক্ট হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমার এই যে ডেটাটা আছে এটা আমরা এখানে কি করছি সেশন অথ ইউজার ফেচ অবজেক্ট মানে এখানে তো এরোডটা দিছিল যার কারণে সেশনটা আপডেট হয় নাই আর কি তা আমরা আরেকবার একটু ক্লিক করি জাস্ট আপডেট সেশন অথ ইউজার আইডি ডেটা ফেচ অবজেক্ট 
डेटा के प्रिंट करते पारें। अथवा सेशन आती इधर के प्रिंट करते पारें। रिलोड। ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी फर्स्ट ना। सो वेट। अच्छा आर एक ता छोटो का स्कोरा जाए। शिटा उससे अमरा ए इटा के एक ता फंक्शन में दे रखे दीच्छी हैं। इरे नाम दिला मुझसे धारणे रखों। फंक्शन चेक आउट है। शाम्बा वो तो यह तो टू कॉल होता है ना इकरोने शामोशर के ठीक है सर। तो हम रात दरन प्रथमे प्रिंटर बा किसी कॉल लम्बा। जस्ट ये चेक आउट फंक्शन टा सर ना। ये चेक आउट फंक्शन टा ही हम रात से जोखन ये इंडेक्स से देखन। हम लोग ने हेल्प अट्टा के इंक्लूड करते सी ये खाने तो खान अपना जेटा करो एक है ना उससे ए फंक्शन टाके एक बार कॉल करें दी बो ठीक है सर एक बार देखें जब दे हम लोग एक है ना तेरे रिलोड दे रिलोड टॉप बार लाइन शोलो आज के देखते हैं अच्छा हमें एक तो डिवाइड करें निचे जिन निश्चित जैसे लो फंक्शन टाके कॉल होते हैं कि ना ठीक है सर ठीक आते हैं। अम्म जस्ट ये टाइप का ऑफ रखी है। दरुन राउट बेस टा आश्लो ना। ना आश्ले जेटा हबे। अम्म होते हैं। हमारे हेल्प पर चले आज बो। आश्लर पर एक है ना तो प्रिंटर को लेकिस एक टा देखते पड़ी है। प्रिंटर एक है ना वो तो सेशन टा देखा ही थे पड़ी। सेशन ना एक लोग देखे ना ना चले इरोन ना पढ़ ले तो भूल आशा ना देखे एक है ना किंतु ऐ ये जो ऑटी यूज़र टा देखे ना ऑटी यूज़र टा किंतु फ़ाका है ये कारण है उससे हमारे वही अपन डेटा टा आशन है एक ही ठीक है सर ताहले हम लोग जेटा कोट्टे परी धोरोन लॉग आउट करे एक बार लॉग इन करे देखते परी आर एक बार लॉग इन करते पारें लॉग आउट कर लाम डन अब और जखून लॉग इन करो देखन एक उनकी तो ठीक है सर एक पॉर जब मैं प्रोफाइल जाए के लाम जावर पॉर प्रोफाइल है ना मैं कहने के सेटिंग्स ही के लाम तो जावर पॉर देखन ना मैं उन्नत ईमेज दिच्छी कासा कासी धरुन ए ईमेज टा दिलाम तो जावर पॉर इटा � है तो ईमेल स्टोरी दे पड़े अच्छा दिला देवर पर देखें एक उनके दो समस्या नहीं हैं ताहोले वो ये प्रथम बार होते हैं देखें जब हमारे कोई रिटेक्ट भूल ही सिलो तो इसे एक है ना देखें जो कौन ये टाइप को थाई के लो हेल्प पर जो दी जाए देखें एक है ना जो कौन से भूल हुई से जासूले आमार की होता किंतु ऐसे जब हम डेटा फेच करते हैं तब हम शे नाल पैसे लो तो शे सेशन इस वर्क के की कोड़े दिसे नाल कोड़े दिसे तो ताहरे जरा कौन आ जाए आम देर ये एक्स्ट्रा फंक्शन टा दौड़ कर होता है ना आगे हैं हम रा जस्ट नॉर्मली एक टा ईपीएल मोड़ दे रखते पड़े जेते टेक हम शोभा आगे की कोड़े दिसे এখানে ডিক্লেয়ার করতেছি তো অটোমেটিক্যালি ওই রানটা ওই কোডটা এখানে অটোমেটিক রান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা আবার এই বার্গারে ফিরে আসি এসে যদি সেভ করি দেখেন এখন আর কোনো প্রবলেম নাই তো এগুলা হালকা কিছু জিনিস বা হচ্ছে বেসিক জিনিস আর কি যে আপনি ঘাবড়ানোর দরকার নেই একটু বেসিক গুলো যদি একটু আপনার ক্লিয়ার থাকে সহজে ভুল গুলো ধরতে পারবেন আচ্ছা তো আমরা যেখানে ছিলাম আমাদের এখন একটা ব্লক ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে ঠিক না তো এখন আমরা যা কিছু তৈরি করতে যাব বা আমাদের করার দরকার হবে আমাদের ওই চারটি পেজ দরকার হ্যাঁ একটা হচ্ছে অল এডিট আর একটা হচ্ছে কি ক্রিয়েট আর ডিলিটের জন্য তো পেজের দরকার নাই বাট আমাদের তিনটা পেজ কিন্তু মাস্ট বি লাগবে তো ভিউটা আপনি চাইলে রাখতে পারেন না হলে সমস্যা নাই তো আমরা এখান থেকে যেটা করি ইউজারটাকে ধরুন কপি পেস্ট করলাম কপি পেস্ট कोरे आमी एक अंत के रीनेम कोरे दिलाऊं उससे कि धरने के अंत के ब्लॉक कैटेगरी लेके लाऊं ब्लॉक कैटेगरी ठीक है सर तो ब्लैक कैटेगरी देखी कि थक बे धरन ऑल थकलो तो ऑल होते हैं कि ना बोलो दें ब्लॉक मैनेजमेंट ब्लॉक मैनेजमेंट आरे के अंत के हाय तो ऑल कैटेगरीज बोलो इधर पर कैटेगरीज 
এখানে একটা ক্লাস ইউজ করে দেন টেক্সট ক্যাপিটালাইজ হ্যাঁ তাহলে আর আপনাকে বড় ছোট নিয়ে টেনশন করতে হবে না বা লিখতে হবে না আর ড্যাশবোর্ডে কল কি হয়ে যাবে ক্রিয়েট ব্লগ ক্যাটাগরি ঠিক আছে এরপর আসেন এখানে মেসেজ সাকসেস সব ঠিক আছে এগুলোতে কোনো ঝামেলা নাই এখানে একটু চেঞ্জ হবে অ্যাকশান আইডি আইডির পরে এখানে কি থাকবে টাইটেলটা থাকবে শুধু ঠিক আছে টাইটেল আর এখানে আরেকটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল ব্লগ হ্যাঁ যে আসলে এই ক্যাটাগরির আন্ডারে টোটাল ব্লগ কয়টা আছে হ্যাঁ তো এগুলো আমরা পরবর্তীতে আসব আপাতত না আর এখান থেকে ক্রিয়েটেডটা রাখতে পারেন চলবে ঠিক আছে মানে কখন ক্রিয়েট হয়েছে এরকম কিছু একটা আর কি হ্যাঁ আর এখানে আর কি দরকার আচ্ছা এগুলো সব ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা এগুলো যেরকম আছে রাখি শুধু এখান থেকে আইডি এটা হয়ে যাবে টাইটেল আর আরেকটা ফাঁকা থাকবে আপাতত হ্যাঁ যে আমরা টোটাল যে ব্লকটা আছে এটা আপাতত আমরা নিচ্ছি না এটা আমরা পরবর্তীতে যখন ব্লক ক্রিয়েট করব তখন তার আন্ডারে যেগুলো থাকে এগুলো আমরা নিয়ে আসবো তাহলে এই পেজের কাজ শেষ এরপর আসেন ক্রিয়েটে হ্যাঁ তো ক্রিয়েটে আসলে কী হয়ে যাবে এখানে সেম ব্লক ম্যানেজমেন্ট আর এখানে হয়ে যাবে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ক্রিয়েট সিটা বড় হাতেরই রাখেন সমস্যা নেই আর এখানে কী হয়ে যাবে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ ক্যাটেগরিস হ্যাঁ ক্যাটেগরিস আচ্ছা এগুলো এইভাবে একটু ইউজ করেন আর এখান থেকে সাকসেস সাকসেসের জায়গায় থাকবে সমস্যা নেই আর স্টোর হয়ে যাবে কি ব্লগ ক্যাটাগরি ওকে ডান আর এরপর এখানে কি থাকবে এখানে হচ্ছে একটু চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এই ফর্মটা এরকম হবে না এই ফর্মটা হচ্ছে আমরা বেসিক ফর্মে ফিরে যাব আর কি ঠিক আছে তো বেসিক ফর্মে দেখেন এখানে কিছু ফর্ম ছিল এরকম হ্যাঁ আমরা এখান থেকে যে রোটা আছে এই রোটাকে হচ্ছে আমরা বারো কলাম করে দিচ্ছি ডান আর নিচে যেগুলো ছিল এই ফোটো যা আছে এগুলো সব কেটে দেন ডান মানে আমরা যে বেসিক যেটা ছিল আর কি এগুলোই রাখবো এখান থেকে এটা কেটে দেন তাহলে এখানে শুধুমাত্র কী লাগছে আমাদের আমাদের শুধু টাইটেল লাগতেছে ঠিক আছে আচ্ছা টাইটেল লাগলে অবশ্যই আমাদের এত কিছু দরকার নেই এগুলো সব কেটে দেন কোনো রোটও লাগবে না ফার্স্ট নেম আর একটা লেভেল ঠিক আছে আর এই যে রোটো যা আছে সব ফলাই দেন দিলাম আর এখান থেকে সেপ প্রোফাইল বাটন আছে এগুলো সব থাকুক যা আছে তা তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে ফার্স্ট নেম বলতে কিছু নাই এটা হয়ে যাবে টাইটেল ওকে আর এখানে যেটা হবে ফর হচ্ছে কি টাইটেল হয়ে যাবে আর অন চেঞ্জে যা কিছু আছে এগুলো একটু কি করতে পারেন ইভেন্ট ফার্স্ট নেম আচ্ছা এগুলো দরকার নয় অন চেঞ্জ নামে কিছু একটা ছিল ওখানে এটা কেটে দিলেন আর এখানে কি হয়ে যাবে টাইটেল এই টাইটেলটা সব জায়গাতে ইউজ করে দেন প্লেস হোল্ডার ও টাইটেল আর স্টেশন কি হয়ে যাবে যদি টাইটেল থাকে তাহলে টাইটেলটা আমরা শো করব ঠিক আছে আচ্ছা আসলে এই জিনিসটাকে আর একটু শর্ট করা যায় এটাকে হচ্ছে যদি আমরা হেল্পার থেকে একটু হেল্প নিই আর কি হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা এতটুকু কাট করব হ্যাঁ তো কাট এতটুকু না আমরা কাট করব হচ্ছে এতটুকুকে এই যে ভিতরে যে কন্ডিশনটা আছে এতটুকু কাট করলাম কাট করে নিয়ে যাব হচ্ছে আমাদের হেল্পারে হেল্পারটাই আমাদের অনেক সহজ করে দেবে কাজ হেল্পারে আসলাম তো আসার পর আমি আরেকটা ফাংশান বানাচ্ছি এটার নাম দিব হচ্ছে ওল্ড হ্যাঁ ফাংশন ওল্ড তো ওল্ড যেটা করবে ওল্ড কিছুই করবে না জাস্ট হচ্ছে হ্যাঁ ওল্ড কিছু একটা করবে সে হচ্ছে ধরেন একটা কি কে রিসিভ করবে হ্যাঁ অথবা ইন্ডেক্সকে ওকে দেন সে রিটার্ন করবে এটাকে যে যদি সেশনের মধ্যে এই ইন্ডেক্সটা থাকে ওকে সেশনের মধ্যে যদি এই ইন্ডেক্সটা থাকে সেই ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করবে আর না হলে কি করবে একটা ফাঁকা রিটার্ন করবে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি ওই যে আমাদের যেই জায়গাতে আমরা একটা ক্লোজ করি ফেলি এগুলো হ্যাঁ কমাই ফেলি এখানে অনেক বেশি হয়ে গেছে মাইক্রেট অল ইন্ডেক্স ক্রিয়েটে ছিলাম আমরা তো এখানে সেটা ওল্ডকে কল করে কি বলে দিব এই যে টাইটেলটা বলে দিব ঠিক আছে দেখেন বিশাল একটা লাইন ঠিক না আমাদেরকে বারবার রিউজ করা উঠতে বা কপি পেস্ট করার প্রয়োজন ছিল সেটাকে আমরা আরও ছোটো করে ফেললাম তো এখন আসেন যদি মানে কোনো এরর হয় আর কি যেটা হয়তো আমাদের কাছে নাই পরবর্তীতে আমরা এটাকে চাচ্ছি তখন হচ্ছে এরকম কিছু একটা হবে এখন আসেন আমাদের কিছু রাউট তৈরি করতে হবে হ্যাঁ ইউজারের জন্য যেরকম কিছু রাউট তৈরি করেছিলাম এখানে কি লাগবে ব্লগ ক্যাটাগরির জন্য এরকম কিছু লাগবে তো আমরা দেখলাম হচ্ছে কি ব্লগ ক্যাটাগরি রাউট ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন আমি এখানে এগুলো কমেন্ট করলাম তো কমেন্ট করে হয়তো আমি এই কয়েকটা রাউটকে এখানে দিতে পারি ঠিক আছে 
তো এখানে যে ইউজারটা আছে এটা হয়ে যাবে কি ব্লগ ক্যাটাগরিস ঠিক আছে তারপর আছে কি ইউজার ডিটেলস ঠিক না তো ইউজার ডিটেলসটা দরকার নয় দেন আছে কি আছে ক্রিয়েট ব্লগ ঠিক না তো ক্রিয়েট ব্লগের জায়গায় কি হবে আমরা অলে কি দিছি দেখেন আমরা অলের মধ্যে দিয়েছিলাম যে ক্রিয়েট ব্লগ ক্যাটাগরি হ্যাঁ এখানে যেটা দিচ্ছেন এখানে ওইটা ইউজ করেন দেন হচ্ছে কি যে স্টোর ব্লক ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো স্টোর ব্লক ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে দেখেন ইউজারের জায়গায় ব্লক ক্যাটাগরি হয়ে যাবে দেন ইডিটের জায়গায় এটা আর আপডেটের জায়গায় ব্লক ক্যাটাগরি ডিলেটের জায়গায় এটা দেন শুধু এখানে আমাদের শোটা লাগে নেই আর কি বা হচ্ছে ডিটেলসটা লাগে নেই আপনি চাইলে রাখতে পারেন হ্যাঁ সেখানে হয়তো আরও কিছু ইনফরমেশান দেখানো যেতে পারে এক্সট্রা করে ব্লক ক্যাটাগরি ডিটেলস দিলাম একটা কমন ফর্মেট আমরা ফলো করি ঠিক আছে আর এখানে দেখেন ইউজার কন্ট্রোলার আর হবে না এখানে হয়ে যাবে কি ব্লক ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ঠিক আছে ব্লগ আমরা ধরেন এখানে দিব হচ্ছে কি ব্লগ ক্যাটেগরি ওকে দিলাম তো দেওয়ার পর আসেন আমরা এই যে ব্লক ক্যাটাগরিটাকে আমরা যতগুলো ইউজার আছে সব জায়গাতে আমরা পেস্ট করে দিচ্ছি দিলাম এরপর আসেন অলের পরে কি লাগবে এখানে ডিটেলস লাগবে তো আপনি চাইলে হচ্ছে ইউজার ডিটেলস না লেখে জাস্ট ডিটেলস লিখতে পারেন হ্যাঁ দেন হচ্ছে কি লাগবে ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েটের জায়গায় ক্রিয়েট আর বাকিগুলো ঠিক আছে আর শেষে দেখেন এটা ছিল হচ্ছে কি ডিলেট ব্লক ক্যাটাগরি তাহলে এখানে দিব হচ্ছে কি আমরা জাস্ট ডিলেট আচ্ছা আমরা সম্ভবত ইউজারের ক্ষেত্রে ডিলিটের কাজটা করিনি ঠিক না তো এটা কঠিন হবে না দেখেন আপনি জাস্ট এখানে একটা ডিলিট ফাংশান করে ফেলেন তো ডিলিটের ক্ষেত্রে কি লাগবে একটা আইডি লাগবে হ্যাঁ কারণ আইডি ছাড়া এটা অচল ঠিক আছে তো আমরা এখানেও আইডিটা বলে দিচ্ছি আইডি লাগবে একটা তো এই ডিলেট ফাংশানটা তৈরি করে ফেলেন এটার জন্য আপনাকে কোথায় যেতে হবে আমাদের ইউজার কন্ট্রোলারে হ্যাঁ তো ইউজার কন্ট্রোলারে ডিলেট ফাংশানটা সবার শেষে লিখলেও পারেন আপনি আপনি হয়তো এখানে দিবেন হচ্ছে কি একটা ফাংশান তৈরি করলেন জাস্ট ফাংশান তো ফাংশানের মধ্যে কি হবে ডিলিট হবে তো ডিলিটের মধ্যে কিছু তো লাগবে না এখানে হয়তো এক্সট্র্যাক্ট লিখতে পারেন এক্সট্র্যাক্ট হচ্ছে কি ডলার আন্ডারস্কোর রিকোয়েস্ট হ্যাঁ ডান এরপর হচ্ছে কি এরপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে এই যে একটা আমাদের একটা কোয়েরি রান করতে পারেন হ্যাঁ যে ডলার কোয়েরি ইকুয়াল হচ্ছে কি কোয়েরি ইকুয়াল হচ্ছে এরকম যে ডিলিট ডিলিট ফ্রম ইউজার্স ফ্রম ইউজার্স হয়ার হচ্ছে কি আইডি ইকুয়াল হয় তো ডলার আইডি ঠিক আছে এই আইডিটা হচ্ছে আপনি ওখানে পেয়ে যাচ্ছেন আর আগে পিছিয়ে অবশ্যই একটা কোটেশন দেবেন ডান এরপর কি করতে হবে আপনি হয়তো এটা পুরোটাকে একসাথে রান করতে পারতেন আর কি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি দিই আচ্ছা সরাসরি রান করেন সমস্যা নাই গ্লোবালস খন হ্যাঁ খন কি হবে আপনি হয়তো এখান থেকে কোয়েরিটা বলে দিতে পারেন ডলার কন কোয়েরি ওকে কোয়েরিটা হইলো হওয়ার পর কি হবে অর ডাই ঠিক আছে তো ডাই হচ্ছে মাই স্কুয়েলি এরোটা বলে দিতে পারেন মাই স্কুয়েলি মাই স্কুয়েলি এরোর হ্যাঁ তো এরোর কি হবে এরোর হচ্ছে শুধুমাত্র এই ভেরিয়েবলের নামটা বলে দেন এরপর কি হবে সে হচ্ছে রিডিরেট করবে হ্যাঁ তো রিডিরেট করার জন্য শুধু এই কোডটা আপনাকে লিখে দিলেই চলে ঠিক আছে সে হচ্ছে রিডিরেট করে কোথায় চলে যাবে আপনি যে পেজে ছিলেন ওই পেজে চলে যাবে এতটুকুই এখন যেটা করতে পারেন হয়তো এই যে যে ড্যাশবোর্ড স্লাইড ডিলিট ইউজারটা আছে এটা আপনি এই ইউজারের যে অল আছে এখানে একটু বলে দেন এটা অলরেডি আপনি করে ফেলছেন যে আপনি এখানে যেটা আছে এই জায়গাতে কি হবে ডিলিট ইউজার হবে আর বাকি সব কিছু ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন এটার কাজ শেষ ডিলিটটা বাকি ছিল আমরা এটা করে ফেললাম এখন আমাদের একটা ব্লক কন্ট্রোলার বানাইতে হবে ঠিক না কন্ট্রোলারের মধ্যে তো আমরা সহজের জন্য যেটা করতে পারি আচ্ছা আমরা ইউজার কন্ট্রোলারটা আছে না এটাকে একটু কপি পেস্ট করি হ্যাঁ তো কপি পেস্ট করে আমরা এখানে এটাকে ব্লক কন্ট্রোলার বানিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ব্লক কন্ট্রোলার ব্লক না ব্লক ক্যাটাগরি ব্লক ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ঠিক আছে তো এখানে দেখেন মোটামুটি সবগুলোই আছে কিন্তু শুধুমাত্র ফাংশানগুলো চেঞ্জ হবে হ্যাঁ যেমন প্রথমে যে অল আছে ফ্রম ইউজার্সের জায়গায় কী হয়ে যাবে ব্লক ক্যাটাগরিস ঠিক আছে 
দেন আছে কি লাগবে ধরুন ব্যাক এন্ড স্ল্যাশ ইউজার তো না এখন হয়ে গেছে কি ব্লক ক্যাটাগরি ডান আর বাকিগুলো কিন্তু ওকে এরপর দেখেন এই যে ব্লক ক্যাটাগরিটা যতগুলো ইউজার স্ল্যাশ আছে আপনি এখানে একসাথে মার্ক করে বলে দিতে পারেন এখানে দেখেন কয়েকটা আছে একসাথে এখানে বলে দেন তাহলে অ্যাট এ টাইম এগুলো সব এডিট হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর দেখেন এই যে ইউজার্স হ্যাঁ এতটুকুকে সার্চ দিয়ে এটাকে হচ্ছে একটা স্পেস দিয়ে ব্লক আর আই ইয়েস ব্লক ক্যাটাগরিজ বলে দিতে পারে হ্যাঁ তাহলে দেখেন এক ক্লিকে সব রিপ্লেস হয়ে গেল ওকে ডান তাহলে আসেন একটা একটা করে চেক করি ব্লক ক্রিয়েটে গেল ইডিটে চলে গেল সমস্যা নয় ব্লক ক্যাটাগরিতে দেন হচ্ছে কি ইউজার ডিটেলস হ্যাঁ তো ইউজার ডিটেলসে হইলে কি হবে ইউজার ডিটেলস তো না এটা ছিল হচ্ছে কি আমাদের ব্লক ক্যাটাগরি ডিটেলস ব্লক ক্যাটাগরি ডিটেলস ওকে দেন এখান থেকে ব্লক ক্যাটাগরিস থেকে পাইলো পাওয়ার পর দেখেন ভিউতে চলে গেল এরপর স্টোরে আসেন স্টোরে আসলে কি হবে এখানে শুধুমাত্র আমাদের টাইটেলটা আছে হ্যাঁ তো আমরা শুধুমাত্র টাইটেলের জন্য এরোডটা সাজাবো আর বাকি একটাও দরকার নেই কেটে ফেলেন আর এখান থেকে যেগুলো আছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড এ পর্যন্ত কেটে ফেলেন ঠিক আছে এরপর দেখেন কাউন্ট যদি হয় গেল আর যদি না হয় তখন কি হবে হ্যাঁ এখানে যেহেতু কোনো ইমেজ নাই ইমেজটা কেটে দিলেন ঠিক আছে এরপর আসেন ব্লক ক্যাটাগরিজের মধ্যে কি থাকবে শুধুমাত্র টাইটেল থাকবে আর কিছু কিন্তু নেই তাহলে এগুলো সব কেটে দেন ডান তাহলে এখানে কি থাকবে শুধুমাত্র টাইটেলটা থাকবে কেটে দিলাম সব কোনো কমা দরকার নয় এখানে কি হয়ে যাবে টাইটেল ঠিক আছে আর এখান থেকে তাহলে এটাকে একটু এভাবে করে সেভ করতে পারেন আচ্ছা এরপর দেখেন কোয়েরি হইল কোয়েরি হওয়ার পর কি হবে এখান থেকে আপনি হয়তো এখানে সেন্ডিংটাই মেসেজ বাকি সব ঠিক আছে হ্যাঁ আর হেডার এটাই কি করা যেতে পারে আমরা এখান থেকে রিডিরেক্ট করতে পারি হ্যাঁ তো রিডাইরেক্ট করে কোথায় খুব পাঠাবো এই যে প্রেফারে পাঠাই দেবো ঠিক আছে মানে এগুলো সব আমরা রিডাইরেক্ট দিয়ে এখানে রিপ্লেস করে দিই তাহলে বারবার আর ওই লোকেশনটা লিখা লিখতে হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে এরপর দেখেন আপডেট হ্যাঁ আপডেটে কি হবে আপডেটে এগুলো পাইলো রিকোয়েস্টে পাইলো আর কি আছে এটা যদি পাই ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হ্যাঁ এখানে শুধু কি লাগবে আমাদের টাইটেলটা লাগবে করে ফেলেন এতটুকু কাট ওল্ড পাসওয়ার্ড যদি থাকে এটাও কাট এরপর এটা হয়ে যাবে কি রিডাইরেক্ট লোকেশনটা কেটে ফেলেন যত শর্ট করা যায় এরপর দেখেন কোয়েরিতে কি হবে আপডেট ব্লক ক্যাটাগরি সকে ফাইন জাস্ট হচ্ছে কি টাইটেল ডাউন আর এখানে যা আছে বাকি সব কিছু শেষের কমাটা সব বাদ দিয়ে দেন ঠিক আছে হ্যালো এরপর দেখেন পাসওয়ার্ড চলে গেল ফাইল তো এখানে নাই এরপর দেখেন আর কি আছে বাকিগুলো ওকে ঠিক আছে এখানে রিডিরেক্ট করলো চলে গেল ঠিক আছে আর এগুলো এমনিতেও রান হবে না আপনি রাখতে পারেন আর এখানে কি হয়ে গেছে ব্লক ক্যাটাগরিস থেকে যদি আইডি ইকুয়াল আইডি হয় তখন কি হয়ে যাবে এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক আছে ডিলিট হওয়ার পর সে এখানে রিডাইরেক্ট করলো তো দেখেন মোটামুটি রাউট এবং কন্ট্রোলারের কাজ আমাদের মানে একবার করলে দেখেন পরের কাজগুলো কি হয়ে গেল এখন নিমিষে ফিনিশ ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের এখানে যদি লে আউটে যান লে আউট তো লে আউটসে গেলে দেখেন ন্যাপ সাইড বাইরে যেতে হবে ঠিক আছে তো সাইড বাইরে গিয়ে দেখেন এখান থেকে আমরা কোথায় যাব সাইড বার থেকে এই যে ব্লক ক্যাটাগরিস তো ব্লক ক্যাটাগরিসে কোথায় যেতে হবে স্ল্যাশ ব্লক ক্যাটেগরিস ওকে তো চলেন যাই রিলোড দিয়ে একটা ক্লিক করেন তো এখানে দেখেন ফাইল নেম ক্যান নট বি এমটি হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখেন হেল্পারের মধ্যে পাঁচ নম্বর লাইন ঠিক আছে যেটা আমরা চেক করি রিকার ফাইল নেম হেল্পার পাঁচ নম্বর লাইন হেল্পার ডট পিএইচপি লাইন নং ফাইভ ভিউ আচ্ছা এখানে মেবি আমাদের নামে ভুল হয়েছে হ্যাঁ তো আমরা এখানে ব্লক ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে যাই ব্যাক এন্ড স্ল্যাশ ব্লক ক্যাটাগরি স্ল্যাশ অল দেখেন এর নাম ঠিক আছে কিন্তু দেখে নেন এই যে ব্যাক এন্ডটা এখানে আন্ডার স্কোর ছিল ঠিক আছে আমরা এখানে সব হাইপেন দিয়ে দিস তো আমরা এখান থেকে হাইপেনে বানায় দিই 
তাহলে এডিট করতে হবে না বারবার ঠিক আছে এটা ভুল হইছে তো এই কারণে সমস্যা আর কি তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি আচ্ছা থাকুক সমস্যা নাই যেতে এরোরি পাইছে দেখেন এখানে আপাতত কি নাই কোনো ব্লগ বা কিছু নাই যার কারণে দেয় নাই তো আমরা ক্রিয়েটে গেলাম তো ক্রিয়েটে গিয়ে নতুন একটা দিচ্ছি দিলাম হচ্ছে ধরেন এরকম কীরকম দিতে পারেন দিতে পারেন হয়তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিলেন হ্যাঁ বা অথবা ওয়েব ডিজাইন দিলেন দিয়ে সেভ করেন দেখেন যদি ব্যাকে যান দেখছেন একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আবার চলে আসেন আর একটা দিলেন হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে আবার সেভ করেন ব্যাকে যান দেখেন আর একটা আপডেট হয়ে গেছে কিন্তু এরপর যদি আমরা ডিটেলসে যাই ডিটেলসে না আমরা প্রথম এডিটের কাজটা করবো ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ব্লক ক্যাটাগরি থেকে অলে হ্যাঁ তো অলে এসে আপনাকে কী করতে হবে এখানে কোথায় যেতে হবে বলেন ক্রিয়েট তো করলেন এই যে অ্যাকশানগুলো একটু চেঞ্জ করে দেন ইউজার ডিটেলস যেখানে আছে এখানে হয়ে যাবে কি ব্লক ক্যাটাগরি ডিটেলস হ্যাঁ ব্লক ক্যাটাগরি আর ইডিট ব্লক ক্যাটাগরি ডান ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজ ডিলেট না এখানে হয়ে যাবে কি ব্লক ক্যাটাগরি ডিলেট ঠিক আছে রিলোড দেখেন ইডিটে ক্লিক করেন দেখেন রিলোড দেন আবার আচ্ছা ইডিট ব্লক ক্যাটাগরি কোথায় গেল এটা ইডিট ব্লক ক্যাটাগরি আচ্ছা মেবি ফাংশানগুলো ঠিক করা হয়নি এখানে ইডিট ব্লক ক্যাটাগরি থেকে ইডিটে গেল আচ্ছা ব্লক ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে যাই আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে ইডিটে ব্লক ক্যাটাগরি ইডিট আচ্ছা দেখি ব্লক ক্যাটাগরি ইডিট ওহো আমরা মেবি একটা ভুল করে ফেলছি ইডিট ইউজার সাকসেস মেসেজ ও আচ্ছা না ভুল করিনি আসলে ক্রিয়েটারটাই তো এখন আপডেটে আসবে ঠিক না এগুলো একটু চেঞ্জ করে দিই দাঁড়ান মানে ইডিটে তো ওই যে আগের যত ঝামেলা ছিল সব এখানে রয়ে গেছে ঠিক আছে তা আমরা যেটা করবো ক্রিয়েটে আসবো ইডিটে দেখি কোনো চেঞ্জ ছিল কি না আচ্ছা ইডিটে চেঞ্জ ছিল বলতে ওই যে পুরোনো ডেটাটা আমাদেরকে দেখানো লাগতো আর কি ঠিক আছে তা আমরা ধরেন ক্রিয়েটটাকে ইডিটটাকে জাস্ট কপি করি করলাম আর ক্রিয়েট থেকে কপি করে সব এই ইডিটে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এখানে কিছু জিনিস একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ কিছু জিনিস বলতে দেখেন এখানে আমরা কি করতাম যখন ডেটা থাকতো আর কি সাকসেসটা তো আছে সমস্যা নেই সাকসেসের সাথে রিলেশান নাই আর রিলেশান হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন এই এখানে একটা ভ্যালু আমাদের দিতে হতো ডিফল্ট ভ্যালু এই যে ইসেট ভ্যালু এটা আর না হলে হচ্ছে কি যে ডেটা ইমেল এই টাইপের কিছু একটা ঠিক আছে তা আমরা যেটা করব এই একটাকে কপি করব কপি করে জাস্ট ইডিটে এসে ইডিটে আসার পর দেখেন আমরা একটা ভ্যালু তৈরি করেছিলাম এখানে তো এটা করে একটু নিচে নিচে লেখা যায় নিচে নিচে অনেক বড় হয়ে গেছে মানে পাশাপাশি ভ্যালুটাকে আমরা নিচে দিচ্ছি দিয়ে এখানে এটাকে প্রিন্ট করলাম ঠিক আছে তো এখানে ওল্ড ইমেল পুরোটা না লিখে আমরা শুধুমাত্র ওল্ড লিখি ওল্ড ইমেল ওল্ড একটা প্যারামিটার হবে ঠিক আছে যদি ওল্ড ইমেল থাকে ওল্ড ইমেল হইল এলস হচ্ছে কি ডেটা এখানে সব টাইটেল হবে আর কি এখানে তার ইমেল হবে না সব হয়ে যাবে কি টাইটেল ডান ঠিক আছে আর এখান থেকে কি হয়ে যাবে স্টোরের জায়গায় আপডেট ডান এরপর কি আছে সেভ প্রোফাইল তো না এখানে হয়তো সাবমিট দিতে পারেন হ্যাঁ সাবমিট আর সাবমিটটা সেমভাবে এডিট কপিটা দরকার নয় এটা আপাতত কেটে দেন ডান আর এখানেও সেম এখানে তো সেভ প্রোফাইল করতেছি না আমরা এখান থেকে শুধু সাবমিট করে দিচ্ছি সাবমিট ডান এখন আসেন ইডিটে আসি ইডিটে এসে যদি রিলোড দেন এখন ডেটাগুলো পাবেন এখানে হ্যাঁ দেখেন সব চেঞ্জ এখন যদি আমরা এখান থেকে লিখি যে আপডেটেড হ্যাঁ আপডেটেড লিখে যে সাবমিট করি দেখেন প্যারামিটার মিসিং হ্যাঁ এখানে কী দেয় কি পায় নাই সে দেখেন এখান থেকে আপডেট ক্যাটাগরির ওই আইডিটা পায় নাই হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমাদের একটা আইডি দিতে হবে তো এখানে হচ্ছে আমরা এখানে বলে দিচ্ছি আইডি ইকোয়াল হচ্ছে কি ইকো ইকোতে কী হয়ে যাবে ডলার ডেটা আইডি ঠিক আছে নাও রিলোড এখন সাবমিট করে সাবমিট হবে সমস্যা নেই যদি আপডেটেড লেখেন দেখেন আপডেট হয়ে গেছে কিন্তু এই যে ব্যাকে যান যে আপডেটেড তার মানে আপডেটটাও কাজ করতেছে এরপর দেখেন যদি আমরা ডিলিটটা করতে চাই হ্যাঁ তো ডিলিট করতে গেলে দেখেন যে কোনটা ডিলিট করেন ও এরও চারশো চার হ্যাঁ ব্লক ক্যাটাগরি ডিলিট এটা হয়তো ডিলিট ক্যাটাগরি ছিল 
বা উল্টা ছিল আর কি ডিলিট ব্লক ক্যাটাগরি হ্যাঁ ডিলিট ব্লক ক্যাটাগরি ডিলিট ব্লক ক্যাটাগরি বানানটা ভুল হইতে পারে এখানে তো আমরা এখান থেকে অলে চলে আসি ডিলিট ব্লক ক্যাটাগরি উল্টা হবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এটা ডিলিট হওয়ার কথা এখন দেখেন লোড দেন আবার ডিলিট দেখেন ডিলিট হয়ে গেছে এরপর আসেন ডিটেলসে যাই হ্যাঁ তো ডিটেলসে গেলে কী হবে জাস্ট এই আপাতত একটা আমরা একটা টেবিল দেখাবো অন্য কিছু না আর কি তো আমরা ব্লক ক্যাটাগরির ভিউতে যদি যাই এখানে বিশাল অনেক কিছু আছে আমি এগুলো সব কেটে দিচ্ছি তো কেটে দিয়ে কেটে দিলাম দেওয়ার পর এখানে একটা টেবিল প্রিন্ট করি ডট কার্ড অথবা আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসতে পারি আর কি এই যে একটা ব্লগ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আসতে পারি আনার পর এখানে একটা কার্ড হেডার দিতে পারি হ্যাঁ তো হার্ড কার্ড হেডারে কী হবে হয়তো এরকম হইতে পারে ব্লগ ক্যাটাগরি ডিটেলস হ্যাঁ ব্লগ ক্যাটাগরি ডিটেলস তো ব্লগ ক্যাটাগরি ডিটেলসে কী কী থাকে তো এখানে মানে আরও অনেকগুলো ইনফরমেশান থাকবে আর কি যেমন এর আন্ডারে কয়টা ব্লগ আছে হ্যাঁ তারপর ওই ব্লগুলোর কিছু ইনফরমেশান থাকতে পারে হ্যাঁ যে টোটাল ভিউ কত বা কোন ক্যাটাগরিতে কয়টা ক্লিক ক্লিক হয়েছে এরকম আরও হাবি জাবি আরও ইনফরমেশান আপনি এখানে রাখতে পারেন এখন আসেন আমি এখান থেকে বলছি কি কার্ড কার্ড হেডার কার্ড বডি হুম তো কার্ড বডির মধ্যে একটা টেবিল হবে টেবিলের মধ্যে টিয়ার জাস্ট টিয়ার হ্যাঁ টিয়ারের মধ্যে একটা টিডি আচ্ছা প্রথমটা টিএচ করান পরেরটা টিডি হবে এখানে একটা কোলন হবে আর এখানে একটা ক্লাস বলে দেন ক্লাস না স্টাইল বলে দেন উইট হচ্ছে দুই পিক্সেল দেন সমস্যা নাই আর পরবর্তী যেটা তার একটা এখানে হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশনগুলো থাকবে তারপরে তো আমাদের কাছে টাইটেল আছে শুধু টাইটেল তো টাইটেলের মধ্যে কী হবে এখানে শুধু ডেটা টাইটেলটা দেখাই দিবেন ডলার ডেটা টাইটেল ঠিক আছে ডান এখন আসি এটাকে যদি আমরা দুইটা বা তিনটা করি তো এখানে হয়তো এরকম থাকতে পারে যে রিলেটেড ব্লগস হ্যাঁ রিলেটেড ব্লগস কাউন্ট এখানে হয়তো একটা কাউন্ট থাকতে পারে হ্যাঁ তো এটা আপাতত আমি জিরো দিয়ে রাখি ধরো আপাতত কিছু নাই হ্যাঁ তারপর হয়তো দিতে পারে যেটা টোটাল টোটাল ভিজিট হ্যাঁ যে আসলে এই ক্যাটাগরিতে টোটাল কতজন ভিজিট করছে এগুলো আপনারা বিভিন্ন কোয়েরি দিয়ে দিয়ে বের করবেন ঠিক আছে এরপরে কি থাকতে পারে দেখা গেছে টোটাল ভিজিট হইতে পারে আচ্ছা এরপরে হয়তো কয়েকটা রাখি ডান তাহলে দেখেন আমরা ডিটেলসে যদি ক্লিক করি কল ইউজার ফাঙ্ক আচ্ছা ডিটেলস নামে মেবি কোনো ফাংশান নাই দেখেন আমরা ডিটেলসে যদি ক্লিক করি ডিটেলসে যাবে ঠিক আছে তো এটা ছিল মেবি ইউজার ডিটেলস ছিল এটা হবে জাস্ট ডিটেলস ঠিক আছে ওকে এখন যদি রিলোড দেন ক্লিক করলে হবে দেখেন টাইটেল এত এটা এত তো এখানে কিছু ক্লাস ইউজ করে দেন তাহলে এটা একটু দেখতে ভালো দেখাবে আর কি ঠিক আছে তো ব্লক ক্যাটাগরিতে ভিউতে যদি যান ক্লাস টেবিল ইউজ করেন আর দেন হচ্ছে টেবিল বর্ডার ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আর টেবিল হোভার ইউজ করেন এটা করলেই চলবে দেখেন মোটামুটি এরকম হয়ে গেছে তো এটার উইটটা একটু কন্ট্রোল করা যেতে পারে যেমন ফার্স্ট যেটা আছে যে কোনো একটা কন্ট্রোল করলে হবে স্টাইল উইট হচ্ছে ধরেন এখান থেকে দিলেন দুইশো পিক্সেল বলে দিলেন হ্যাঁ তাহলে আর এটা খুব বেশি বড় হবে না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর অথবা মিনুইটও দিতে পারেন মিনুইট দিলেও সম্ভবত কাজ করার কথা না অটো নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে উইটি থাকুক আচ্ছা ডান তাহলে এখানে একটা ব্যাক বাটন দরকার না একটা ব্যাক বাটন তৈরি করে দেন তো ব্যাক বাটন তৈরি করতে গেলে এখান থেকে যে কোনো একটা হেল্প নিতে পারেন হ্যাঁ দেখেন এখানে আমরা একটা তৈরি করছি এটার ই হেল্প নেন ঠিক আছে ডিটেলস অফ ক্যাটাগরি 
একটা ক্যাটাগরি ডিটেলস দিলে ভালো হইতো আর কি আচ্ছা যাই হোক কিছু একটা দিলাম এখান থেকে কোথায় যাবে সে হচ্ছে ব্লক ক্যাটাগরিসে যাবে হ্যাঁ ব্লক ক্যাটাগরিস ডান আর এখান থেকে হবে কি ব্যাকে যাবে আচ্ছা মেবি অন্য জায়গাতে তো ছিল এটা অ্যারো লেফট দিয়ে দেন রিলোড একটা ব্যাক আসে ক্লিক করলে আমাকে এখানে নিয়ে আসবে তো ওভারঅল দেখেন খুব কম সময় কিন্তু আমরা ব্লক ক্যাটাগরিগুলো করে ফেলছি এরপরের পার্টে আমরা দেখবো যে কীভাবে একটা ব্লক তৈরি করবো তো এই পর্যন্তই থাকবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম